Good morning and welcome back to another episode of PLAS TV. Pork is one of the most popular meats in the world and is a relatively cheap protein source compared to other meats. Pig production in South Africa can help to address the growing demand for animal protein as the increasing demand for human food necessitates animal production with high yields in intensive systems. But for us to eat better, they need to eat better. And today marks the first episode of our exciting series about pig nutrition with swine nutrition management. But first, over to Lisa for the news. Welcome to the news. According to data by the Bureau for Food and Agricultural Policy, import demand for pork to China has increased somewhat, supporting increased prices in China. Some price recovery has also been evident in major exporting countries, but it remains stronger in the European Union than in the US. In South Africa, pork prices have also recovered consistently throughout June and July as the risk-adjusted strategy to emerge from lockdown continues. South African prices remain well below the prices of the same time last year. The Project F3 Fruit Fly Free, coordinated by the Agricultural Research Council, kicked off yesterday. The project aims to develop a regionally harmonized framework for development and implementation of recognized pest-free areas and areas of low pest prevalence for regulated fruit fly pests. Project F3 Fruit Fly Free is a collaboration between various research institutions and government departments. The project will run for three consecutive years. The target fruit fly pests in the project includes the Oriental Fruit Fly, Mediterranean Fruit Fly and Melon Fruit Fly. And according to an article on Business Insider, a Texel sheep was recently sold at an auction in Scotland for more than 8 million rand. The sheep Double Diamond was sold by breeder Charlie Bowden to a trio of breeders. Texel sheep originated on the island of Texel in the Netherlands. They have a muscular built and produce high quality lean meat. Well, that was today's news, but don't go away. In the next few weeks on Wednesdays, on Plast TFA, we'll be focusing on the swine production and nutrition. And after the commercial break, our first insert will be on swine nutrition management. Simparika by Zuyetis, your best friend's best friend. My name is Wee Stein. I'm a farkvoedingkundige and then also a part of Swine Nutrition Management. As Swine Nutrition focuses on specific on the food and the food of farken. We have a span of five voedingkundige and three kantoor personnel. And we are active in seven landen. Ons and one of the role players in the bedrijf has decided to make Plaas TV a reaction on the stel for all that goes over the farkbedrijf here in South Africa. The goal is not to om vir die ander landbouproducenten te wys wat dit behels om in die varkbedrijf te wees nie, maar ook om vir die eindverbruiker te wys hoeveel toewijding dit veg om daai stukkie spek wat almal so voorlief is te produseer. En ons wil graag ook vir hulle wil almal wil wys hoe gevorderd ons bedrijf hier in Suid-Afrika is. Ons sal gesels oor die speenhokke, hoe dit binne die speenhokke lyk en dan ook bietjie gesels oor die groei en die voeding verstuur van gilds en so en groeivarke maar dan ook kyk wat dit beteken om jy eie voer te meng. Ons is vandag hier by Bynsveld Ekstijd geleer net so buiten Pieter Maritsburg. Bynsveld Ekstijd bestaat net so uit 9000 hektar en word bestuur dier die visie van Joseph Bynes. Die behoeder het nie net slechts varken nie, maar ook beeste produseer oor die 200 hektar avocado pere en 1300 hektar milies. 
Bynsvold het gesteid het ook een baie sterk sociale verantwoordelijkheid en is betrokken bij verskye gemeenschapsprojecten in skole. Bynsvold het gesteid sy vark eenheid het ongeveer so 2000 so, wat betekent dat hulle ongeveer so 4000 groeivarken produceert per maand. Als so, mens het anders wil kijken, dan produceren hulle ongeveer so 350.000 kg vlees per maand. Op enige gegeven oomlik is hier omtrent 28.000 varken op hierdie plaas. So en so verantwoordelijkheid hier is om zeker te maken dat die so en groeivarken optimaal presteer die rechte voering te krijgen. Voerprogramme wordt geformuleerd volgens de behoeftes van die dier. Hoe nader ons aan die behoeftes van die dier voer, hoe beter zal die genetische potentiaal wat die dier het kan benut. So en jong sokkies wordt gevoerd om zekere gewigstijkings te behalen. Hier die tijkings en die hal van hierdie tijkings is baie belangrijk om zeker te maken dat dieren optimaal presteer, maar ook belangrijk dat hulle kan anno zo so goed presteer. Ons kyk vooral naar die gebore totale gebore varkies per werpsel, maar nog belangrijk is die totale gebore varkies oor haar hele leeftijd. Een goede zorg kan tot 80 tot 90 varkies in haar leeftijd groot maak. Klein varkies en verteringssysteme is nog niet zo so goed ontwikkel nie en vereis baie gespecialiseerde formulaties en voerprogramme om hulle gewoon te maken aan die suivermilies en soja type die eten wat ons voer. Ons stijken hier is om varkies op speendag wat gewoonlik so 28 dagen ouderdom is en dat hulle in die omgeving van 7 tot 8 kg weeg te laat groei tot net so oor die 30 kg op 10 weke. Van hier wordt varkies dan geskyf naar die groeihokke waar hulle dan nog een verdere 12 weke sal blijven voor bemarken. Die tijkengewicht bij mijn marken is rond 110 kg. En om dit te kan behalen, betekent dat die varken ongeveer een kilo per dag moet groeien vanaf 10 van die 10 weken uit het merk. Die groeivarken gebruikt dan ook zo so gemiddeld 2,5 kilo voer om daar 1 kg te groeien per dag. En komende rouwmaterialen kwaliteit wordt fijn gemonitord. Varken is baie sensitieve toxine in die rouwmaterialen en baie streng materials moet een plek wees. Die voedingswaarde en samenstelling van elke boersomilies lijkt ook helemaal anders. Dit hangt af van die cultivar, bemesting, besproeiing of niet, en ander bijkomende omgevings invloede wat een rol speelt hier. Hoe meer inlichting beschikbaar is oor die rouwmateriale en hulle samenstelling, hoe meer accuraat kan onze dieet formuleren. Dit maakt het makkelijker om aan die dierse behoeftes te voldoen en te verseker dat ons ons productietijkings behalen in die einde van die dag. Voer verteenwoordig omtrent 65% van die totale uitgaven van de vark eenheid. Net hier by Bynsvold ek stuit mengel ongeveer 1800 ton voer een maand, wat ongeveer een randwaarde van 7,5 miljoen rand is. Die tempo van genetische voldering en commerciële groeivarken is ongelooflik. Om een succesvolle voedingkundige te wees, is het baie noodzakelijk om in diezelfde tempo te beweeg en op hoogte te blijven van hierdie tendensie. Dieren verander baie vinniger as wat ons dink. Hulle word maarder, hulle groei vinniger en gebruik woon op nog minder voer om dit te kan doen. So hierdie veranderings verander ook die behoeftes van die dieren. en daarom moet ons as voedingkundiges ook ons voerprogramme verander om bij dit aan te pas. Ons het die geleentheid aangegryp om saam met Bynsvold Ekstuit en navolsingstal hier op te rig. Dit sal die eerste van sy soort wees hier in Afrika. Dit zal ons in staat stellen om nieuwe ideeën en concepten te toetsen en om zeker te maken dat ze altijd op die voorpunt van internationale tendensen. Zuid-Afrika met zijn 100.000 zo so, is maar een redelijke klein speler op die vark, in die varkbedrijf, in die globale varkbedrijf. Ons die doel voor die volgende vier episodes is om voor die verbruikers en andere belanghebbenden te wijzen precies hoe lijkt het in commerciële eenheid in Zuid-Afrika. Daar gaan verschrikkelijk bij een werk, passie en toewerking in om juist gunstig een stukje varksnet te produceren. Welkom op plaas TV en is weer tijd om een beetje naar grafieken te kijken. Um, ek het een boer gekry Nols wat my gekontak het en Nols het gevra Frans ek wil een beetje my beplanning doen voor die lang termijn rondom my aankope en hij is bekommerd dat die rand gaan verswak oor tyd en hy sê as die olieprys gaan sterker word en die rand verswak dan kan sy diesel inzetkoste het skielik die licht uitskiet en hij is bekommerd daarover. So kom ons kyk een beetje na die 
die brentolieprys. Nou hier is nou een klassieke voorbeeld van een maart maand of een april maand, laat april, as die prijs verskrikkel laag het, die gaan draai by die 20 en, en deel van die termijnkontrakt het onder nul verhandel. Maar van daar af het hy prachtig kop op getel en kyk jy so, laagtepunt, hoer laagtepunt en hy het splinter nie weer een nieuwe hoogtepuntje gemaakt. Nou, nols, terwijl hy boe die lijntje is, dan sê ons, hy maak een splinter nieuwe hoer hoogte. So, boe 44, 85 kan die momentum opgaan, maar ek wil eindelijk hee, omdat jy nou sê, jy werk so bykie op die langtermijn, ek wil hee, ons moet na hierdie steenlijntje kyk. Nou, hierdie steenlijn, vestig laat die opwaartse momentum aan die gang is, bevestig ook laat die vraag na oliekop optel, en ek sal sê, terwyl jy nou na die olieprys wil kyk, en na die brentolieprys wil kyk, dan sal my belangrike plek hierdie steen wees, so draai onder 42 dollar 30 en beweeg, dan sal ek bekommerd wees, want dan kan jou prentje verander, laat die olieprys dalk ste- verloor, stoom verloor, en as die rand dan saamspeel, kan jou inzetkoste dalk laar wees, maar op die oomlik, aan die inzetkoste hoor, en as jy rand verswak, slis, kan jy hoor dieselprys plaaslik verwacht, want onthou, diesel is ook niks anders, as een bykie belasting aangebou nie. Wel, soek geris ons webtuiste, www.fransdeklerk.com, vir meer inlichting, rondom technische grafieke. Mooi loop, ons keier weer. Nutrifeeds, die formule vir sukses. This morning I'd like to welcome Tracy Mayer Wilson from Swine Nutrition Management and uh, she's going to talk about exactly what it is and that is nutrition management throughout the spectrum. Now Swine Nutrition Management, does this mean you only work with pigs? Thanks for having us today. I'm very excited to share a little bit of our story with you. Um, yes, so When I was at Varsity, we studied monogastric nutrition, so pigs and poultry, but there's just been so much changes in the species, specifically per species, that it's impossible to keep up and one really needs to start specializing. So yes, we only focus on pigs. What do you think is the most important area to focus on? Um, You know, there's so many aspects on the farm that really require attention, but what we've noticed at least the last year or so is that there needs to be more focus in the guilt rearing. These animals are just changing so fast and we need to adapt the nutrition. Um, The the lifetime performance has been shown that if we can feed them right, they're just going to perform. So a great example is the worker bee um, and the queen bee. She was a little worker bee when she was born and she was given royal jelly. And just that change in, in feed gave her an advantage across the hive and she was a better bee for that. So the same applies to gilts. So, uh, Tracy, do you feed gilts differently? Absolutely. So, gilts need to grow, but they can't grow too fast because we don't want them to reach their weight before they sexually mature. So, the genetic companies will give us growth targets, and as nutritionists, we need to adapt the diets to make sure that these gilts reach their target weight at sexual maturation. So, when does gilt rearing really start? So, (laughs) technically, at birth, Um, It's been shown across the world in numerous studies that piglets that were born heavier have a greater lifetime performance. Um, But practically, uh, it starts at 10 weeks of age when the gilts are brought into the breeding herd. They are mated at 32 weeks, so we have 22 weeks to get these gilts ready. Uh, And this is where the diets come in. It's a little bit tricky to just feed one gilt diet. We advise two and if possible three, just because over those 22 weeks, her requirements are changing so much that we need to adapt the diets and the feeding program to really meet her requirements. 
So the target weight, how important is that? It is imperative that we reach the target weight that the genetic companies lay out for us. Uh, if she's mated, underweight, she will have an okay first lactation, but it's pretty guaranteed that she's going to fall out of the herd, second parity. And this has a massive, massive, massive economical um, implication for the farm. So it's really, we've, we've got to just meet those target weights. Mm -hmm. And what is more important, age or weight? <laughs> so it's a bit of a balancing <laughs> yeah, act. Okay, right, so yeah. both. Um, mm. they, they can grow fast and we need to make sure that they don't grow too fast. We need to get them to the correct weight, but they also need to mature sexually at the right time. So the diets that we feed have specific nutrients to allow them to grow, to develop their muscle and their bone, but it also has nutrients for their reproductive development. So yeah, both, but it's, it's, it really is, it has to be managed accordingly. Um, we don't want them to grow more than about 650 grams a day of lifetime gain, and that should get us to a 32-week correct target weight for insemination. So in conclusion? Guild rearing on the farm is such an important part um, of the farm management. And if we really can focus on that, that time and really allocate good staff to your program, you're going to be rewarded. Um, these guilds that are coming into the herd from the genetic companies are phenomenal. They are powerhouses in their own right. The improvements in genetics has changed so much. So from where they used to be able to grow 700 grams a day, they're growing a kilogram a day. It's unbelievable. Um, they also have this phenomenal reproductive ability from only being able to give birth to 10 piglets. They're now producing 16 and more. So they have to be fed better. They, they can't be given unleaded, 95 unleaded. They've got to be given the jet fuel because that's really what they are on the farm. Well, I've learned quite a bit this <laughs> morning. Thank you for all the information. It's Thank an you absolute for pleasure. Coming. Thanks for having yeah. us. And that was Tracy May Wilson from Swine Nutrition Management. And as I said, she gave us very valuable information this morning. Standerbank, volheid voor en toe. Netafun. Grow more, worth less. Like dit nie soos die perfecte prankie nie. Dit kan perfect in die buitenkant lyk, maar weet jy recht af wat in die binnenkant hang gaan? Sukkel die diere wie in spierstuifheid en laar reproduksieflakke, wat leid tot een swak produksie vir u. Hulle kan in een selenium tekort leid. Dis een algemene probleem, wat baie essa plase aantref. Selowin, behandel en voorkom een selenium tekort met die eenmalige behandeling. Voorsien genoegsame selenium vir tot een jaar in beeste en een jaar en een half in skape, om immuniteit voor planting en produksie te help. Praat vandag met jou fjaards oor Selowin. Don't miss Friday's episode of PLAS TV when we chat to Boyta Melo Lebeko from Fiediatia Attorneys about how and why farm inspections are done and how farmers must approach this.